ஆனந்தராஜன் சார் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம்
மரபார்ந்த பெருமைக்குரிய அண்ணன் ராதாரவி உள்ளிட்ட திரையுலக பிரம்மாக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் படத்தின் இசை ஆல்பத்தை வெளியிடுகின்ற நிகழ்விற்கு எளியவன் என்னையும் அழைத்து எனக்கும் ஒரு பங்களிப்பை தந்திருக்கின்ற இயக்குநர் ஆனந்தராஜனுக்கும் தயாரிப்பாளர் தம்பி ராபின்சனுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னை அழைக்கிற பொழுதே நடிகர் நாஞ்சில் சம்பத் என்று அழைத்தபோது கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டேன் நான் ஏனென்றால் நான் நடிகர் இல்லை நான் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பொலிவாளர்களில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறவன் என்று என்னை நான் கருதி கொண்டிருப்பவன் என்பதை விட அதற்கு தகுதியாக என்னை வளர்த்துக் கொள்ள நாளும் உழைக்கிறவன் நாஞ்சில் சம்பத் ஒரு இரண்டு திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறேன் இரண்டு திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த படத்திலும் ஒரு டாக்டர் வேடத்தில் நான் நடித்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் அந்த உரிமையில் ஆனந்தராஜன் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று அழைத்தார் ஆனால் தம்பி அசார் அவர்களினுடைய நடிப்பும் அந்த படத்தினுடைய பாட்டும் எனக்குள்ளேயே ஒரு பரவசத்தை பற்ற வைத்திருக்கிறது அற்புதமாக வந்திருக்கிறது படம் நல்ல ரசிக்கிற ருசிக்கிற வகையில் படம் அமைந்திருப்பதை பார்த்தபொழுது வியப்பாகவும் திகைப்பாகவும் இருந்தது ஆகவே தம்பி ராபின்சன் சுட்டிக்காட்டியதை போல சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் சிதிலமாகி வருகிற காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு பெரிய பிம்பத்தை கட்டியமைத்து ஒரு படத்துக்கு கோடிக்கணக்கில் விளம்பரம் செய்து படத்தை கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு படத்தை திரையிட முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நியதியை நிர்மூலமாக்குவதற்கு ரசிகர்கள் முன்வர வேண்டும் ஆகவே இந்த படத்தில் வருகிற அந்த பாட்டும் தம்பி அசாரினுடைய நடிப்பும் ரொம்ப பார்க்கிறவர்களின் உள்ளத்தை எல்லாம் கொள்ளை கொள்ளும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆகவே சினிமா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாய உலகத்தில் அசார் போன்ற கலைஞர்கள் ஆகாயத்தை தொட வேண்டும் என்று நான் விளைகின்றேன் ஏனென்றால் ஒரு திரைப்படத்தை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு திரைப்படத்தை தணிக்கை இல்லாமல் இயக்குகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தால் ஆறு மாதத்தில் நான் தனி தமிழ்நாடு பெற்றுத் தருகிறேன் என்று அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் அவ்வளவு பெரிய மாயாஜாலத்தை நிகழ்த்துகிற வல்லமை திரை உலகத்திற்குண்டு ஆனால் இந்த படம் காதலும் நகைச்சுவையும் ஓடும் பாவமாக பின்னி அவர்கள் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் காதலை மிகுந்த சுவையோடு நகைச்சுவையோடு வெட்ட வெளிச்சமாக்குகிற படம் கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் என்னுடைய கல்லூரி காலத்தில் கூட நான் கடலை போடாதவன் கல்லூரி காலத்தில் கூட சொற்பொழிவாளன் ஆக வேண்டும் என்ற கனவுகளோடு கல்லூரியில் பயின்ற காலத்தில் மாநிலம் தழுவிய அளவில் நாற்பத்தி ரெண்டு தங்கப்பதக்கங்களை பெற்ற மாணவன் அதனால அப்போதே எனக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது பாலநாய் கழிந்த நாளும் பனிமலர் கோதை மார்க்கம் மேல நாய் கழிந்த நாளும் மெலிவடு மூப்பு வந்து கோல நாய் கழிந்த நாளும் குறிக்கோள் இல்லாது கிட்டேன் என்றார் ஒரு சமய குரவர் ஆகவே வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோளை வைத்துக் கொண்டு அந்த குறிக்கோளை எட்டுவதற்காக இடையராதும் தடையராதும் மடையராதும் இயங்கி வருகிற நான் இன்றைக்கு சினிமாவில் நானும் பேசப்படுகிற இடத்திற்கு வருகிறேன் என்பதை விட 
நானும் ஒரு புள்ளியாக உங்கள் முன்னால் நிற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதே நேரத்தில் ஒரு கலைஞன் கலைக்காகவே வாழுகிறான் என்பதை பல கலைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் மூலம் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் என்பது காதலை நகைச்சுவையோடு சொல்லுகிற ஒரு கதம்பம் ஒரு நந்தவனம் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு லாலா மிட்டாய் கடை மாதிரி விதவிதமான இனிப்புகள் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற விதவிதமான அணிகலன்களை சுமந்து நிற்கிற ஒரு ஆபரண மாளிகையை போல இந்த படம் இருக்கிறது நிச்சயமாக இருக்கும் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆகவே கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் என்கிற படத்தினுடைய இசை ஆல்பத்தை வெளியிடுகிற நிகழ்வில் நாஞ்சில் சம்பத்திற்கு பேசுவதற்கு தகுதி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை ஏனென்றால் நான் கடலை போட்டதில்லை அதை தாண்டி காதல் என்பது கடலை போடுவது என்பதையும் தாண்டி நான் சிந்திக்கிறவன் நான் கார்ல் மார்க்ஸ் நீங்களும் நானும் பறப்பதற்காக பறவடையும் பறவையிடமிருந்து இறக்கையும் நீங்களும் நானும் சிந்திப்பதற்காக வானத்திடமிருந்து இதயத்தையும் நீங்களும் நானும் பார்ப்பதற்காக சூரியனிடத்திலிருந்து ஒளியையும் நீங்களும் நானும் நீச்சல் கற்றுக்கொள்வதற்காக மீனிடமிருந்து நீச்சலையும் பெற்றுத்தந்த கார்ல் மார்க்ஸ் என்கிற அந்த மகத்தான அறிஞரை ஒரு அரண்மனை கிளி அவள் பெயர் ஜென்னி அவள் காதலித்தார் அந்த காதல் வாழ்க்கையில் அவள் ஒரு பிரஷ்ய நாட்டு அமைச்சருடைய தங்கை அவள் ஆனால் கார்ல் மார்க்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நூலகத்திலேயே இருப்பான் ஆனால் அவனை அவள் காதலித்தாள் அந்த காதலை அளப்பதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை இப்படி ஒரு அரண்மனையில் ஒரு அமைச்சரின் மகளாக ஐஸ்வர்யத்தோடு வாழ்ந்தவள் வறுமையின் மடியில் வெறுமையின் பிடியில் சிக்கி தவிக்கின்ற கார்ல் மார்க்ஸை காதலித்தாள் காதல் எவ்வளவு உயிர்ப்புள்ளது காதல் எவ்வளவு வலிமையானது காதல் எவ்வளவு அர்த்தம் உள்ளது காதல் எவ்வளவு அழகானது காதல் எவ்வளவு ஆழம் உள்ளது என்பதை நான் படித்து அழுதிருக்கிறேன் கார்ல் மார்க்ஸ் ஜென்னி அவர்களுடைய கூட்டு கழிப்பில் பிறந்த குழந்தையை மடியில் வைத்திருக்கிறாள் ஜென்னி அவன் வெறும் மூட்டின் மூலையில் உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறான் இந்த குழந்தைக்கு ஜன்னி வந்து தாயின் மடியிலேயே குழந்தை மறித்து விட்டது அப்போது அவள் சொல்லுகிறாள் குழந்தை இறந்து விட்டது என்று இன்னொரு மூலையில் எழுதி கொண்டிருக்கிற மார்க்ஸ் சொன்னான் இனி பிறக்கப் போகிற குழந்தைகள் இறக்காமல் இருப்பதற்காகத்தானே ஜென்னி நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த நேரத்தில் மார்க்ஸ் சொன்னான் சூரியனை அஸ்தமிக்காத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரில் லண்டனில் ஐப்பசி மாதத்து அடைமலையில் நடு நசியில் அவன் வீட்டுக்கு வாடகை கட்டவில்லை என்று அவனுடைய வீட்டில் இருக்கும் அத்து மீறி நுழைந்து ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் நுழைந்ததைப் போல நுழைந்து வீட்டில் இருக்கிற பண்டங்களையும் பாத்திரங்களையும் தூக்கி தூர வீசினார்கள் ஒரு அரண்மனையில் பிறந்த ஜென்னி அந்த காதலுக்காக அதையெல்லாம் தாங்கி கொண்டாள் என்று நான் படிக்கிற பொழுது அப்பா காதல் எவ்வளவு புனிதமானது என்பதை நான் அப்போது புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் காதல் மிகுந்த வல்லமை உள்ளது என்பதையும் காதலை கொச்சைப்படுத்துவதை கூட என்னாலே சரித்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே காதல் புனிதமானது காதல் மகத்தானது அதை சமகால தமிழகத்தில் இல்லாவிட்டால் சமகால உலகில் இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு மத்தியில் ஈர்க்கிறது மாதிரி அதை சொல்ல முடியும் என்றால் அது இயக்குனர் ஆனந்தராஜனால் சொல்ல முடியும் என்பதை அவர் இந்த படத்தில் நிரூபித்திருக்கிறார் அதைத்தான் நாம் இங்கே பார்த்தோம் அதிலே பரவசமான தம்பி அசார் ஆனந்தராஜன் இருவரும் இணைந்தும் இசைந்தும் இதை ஒரு வெற்றி படமாக தந்திருக்கிறார்கள் விளிம்பு நிலை மக்களையும் மாடி வீட்டில் வாழுகிற மந்தகாச புன்னகையில் மல்லாந்து சிரிக்கிற மனிதர்களையும் ஒரே நேரத்தில் கவர்கிற படம் சமகாலத்தில் வரவில்லை என்றே நான் கருதுகிறேன் அந்த மிகப்பெரிய குறையை கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் இட்டு நிரப்பும் என்று நான் நம்புகிறேன் இட்டு நிரப்ப வாழ்த்துகிறேன்
புதிய புதிய தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் இந்த பூவிலைக்கு ஆயிரம் கனவுகளோடு வருகிறார்கள் அவர்கள் கனவில் தொடர்ந்து கல் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் காணகர கனவாகள் கனவுகள் நனவாக காலமகளை ஆசிக்கிறேன் அது குறித்து யோசிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் படம் ஆயிரம் பிறகான பாயிரம் பாடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சாரி வீட்டில் இருந்த அர்ஜென்ட் கால் வந்திருக்கு சார் அதனால் ரெண்டு வாரத்தை பேசணும் கடலை போட்டு ஒரு பொண்ணு வேணும் டெய்லர் இப்போ தான் பார்த்துறேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கு காமெடி படம்னா ஈஸி கிடையாது எல்லாருமே சிரிச்சு வச்சுனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு என்டையர் டீம் அண்ட் டிரெக்டர் அண்ட் நம்ம சீப் கேஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறேங்க நானும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ண தான் வந்திருக்கு எல்லாமே தியேட்டர் போய் படம் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணதா படம் ஹிட் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாம் தியேட்டர் போய் படம் பாருங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சஞ்சனா சார் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற வல்லவர்களே வாழ்த்த வந்திருக்கிற நல்லவர்களே உங்க அத்தனை பேரையும் வணங்கி திரு டி ராபின்சன் வழங்குகிற கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் என்கிற படம் நானும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து ஓரமாக நின்று முழுமையாக பார்த்தேன் பாட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் மிக அற்புதமாக இருந்தது ஜனரஞ்சகமாக இருந்தது எல்லோரும் ரசிக்கக்கூடிய அளவிலே இருந்தது தம்பி அசார் நீ கொஞ்சம் உஷார் தலைவர் ஆயிட்ட பிறகு நல்ல நடிகர் அவர் வாய்ப்பு எல்லாமே இருக்கு உங்ககிட்ட நல்லா இருந்தது புருடுகளை கைவிட்டாத இனி ஒரு இயக்கமே வருது இங்க தயாரிப்பாளர் யானா அனாதையாக்கி நடுத்தர் நடத்தினா எவனுமே தப்பிக்க முடியாது இனிமே தயாரிப்பாளர் தான் மூலதனம் அவன் இல்லை என்றால் திரை உலகம் இல்லை பெப்சி இல்லை டைரக்டர் யூனியன் இல்லை டான்சர் யூனியன் இல்லை யாருமே இல்லை எங்கெங்க பணம் கொண்டாடு வர்றான் எப்படி படம் எடுக்கிறான் தம்பி கூட சொன்னார் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி படம் எடுத்தலாம் சொல்ல வந்தாதான் தெரியும் சொன்னவனே ஆப்படிப்பான் யார் சொல்லி நம்மளை உள்ள கொண்டு வர்றாங்களோ அவங்களே பயங்கர ஆப்படிப்பானுங்க எந்த வகையிலும் சினிமா தயாரிப்பது எளிதல்ல பாடுபட்டவன் நான் செயலாளரா துணைத் தலைவராக இருந்து நிர்வாகத்தில் இருந்த போது எத்தனை பஞ்சாயத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் தயாரிப்பது ஈசி எல்லாரும் ஒத்துழைச்சா ஈசி முதல்ல இந்த நடிகர்கள் இந்த கோடிகளை தொடாமல் இருந்தால் ஈசி இந்த இயக்குநர்கள் தேவையில்லாத அனாவசிய செலவுகளை இந்த ஈரோவை காக்கா பிடிக்கிறதுக்கு ஈரோயினை காக்கா பிடிக்க ப்ரொடியூசர் பணத்தெல்லாம் பாழாக்காம இருந்தா சரி ஈசி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குடும்பமா இருந்து டைரக்டர் கேமராமேன் டெக்னிஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பண்ண ரொம்ப ஈஸி நல்ல தொழில் சினிமா ஒரு நல்ல அதை பயங்கரமா ஆக்கிட்டானுங்க ஏன்னா பணம் கொடுத்து முதல் முதல்ல இந்த ஹீரோ சார் இதுக்கு முன்னாடி நடிச்சிருக்கீங்களா தம்பி நீங்க என்ன படம் தம்பி வெக்கப்படாம சொல்லு அதான் அது எண்ணெய் இல்ல அந்த காலத்துல காமராஜ குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாரு எண்ணெய் வயிற்றுக்கு சோறு கொடுத்தாரு படிக்க வருவான்னு இப்ப இருக்கிறவன் தலையை தடவிட்டான் மொத்தமா இப்ப இந்த ஆட்சி சொல்ல நான் இந்த ஆட்சி எல்லாம் கொடுக்கும் நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் நான் ராதாரவி எல்லாம் இருக்காங்க என்னுடைய அருமை சகோதரருக்கு குஞ்சுமோன் இருக்கார் கிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் சினிமா கிங் எதை எடுத்தாலும் உயர்வா எடுக்கணும் எதை எடுத்தாலும் செலவு பண்ணி ஆனா அது ஒரு வகையில் தப்பா போச்சு டைரக்டர் சங்கரை உருவாக்கினவர் என்ன அப்படிப்பட்டவர் கொஞ்ச காலமா படம் எடுக்க முடியல ஏன் ஆர் பி சௌத்ரி கிட்ட கேட்டேன் ஏன் படம் எடுக்காம ஆந்திரா போயிட்டு இருக்கேன்னு சரி படமா எடுப்பாங்க நல்லவன் படம் எடுப்பானா ஏன் கேட்டார் என்ன ஆர் பி சௌத்ரி அவ்வளவு கெடுத்துட்டானுங்க மரியாதை இல்ல அவர் சொன்னது என்ன தெரியுமா மரியாதை இல்லை இத்தனை கோடிகளை நாங்க கொட்டுறோம் இவரே தான் முதலாளி மாறிய எங்களுக்கு தொழிலாளி மாறி வேலைக்காரனாக அவமானப்படுத்துறாங்க அந்த நிலை மாற வேண்டும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் 
முதலாளி முதலாளி நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் சாதாரண ஆளா இருப்பார் அவங்கதான் உதவி பண்ணிருப்பாங்க முதலாளி முதலாளின்னுவாங்க பணம் வட்டிக்கு வாங்கிதான் படம் எடுப்பார் ஆனா அவங்க எல்லாம் முதலாளி முதலாளி நாங்கள் கொடுக்கிறோம் நீ வாங்குகிறாய் ஒரு எம்ஜிஆர் ஸ்ரீதர கூப்பிட்டு ஸ்ரீதருக்கு வேலையே கிடையாது படம் இல்ல இந்தி போய் இங்க எல்லாம் சக்சஸ் பண்ணிட்டு இந்தி படம் எடுத்து பெயிலியர் ஆயிட்டார் லாஸ் ஆயிட்டாங்க இந்திக்கு யார் போனாலும் அவன் ஆப்படிச்சு அனுப்பிடுவான் லாஸ் பண்ணி அனுப்பிடுவான் வீரப்பா பி எஸ் வீரப்பா மாபெரும் வில்லன் இங்க சம்பாரிச்சு எல்லாம் கொண்டு போய் இந்தி படம் எடுத்து விட்டார் சின்னப்பா தேவர் இங்க சம்பாரிச்சு எல்லாம் கொண்டு போய் இந்தி படம் போட்டு விட்டார் அவனுக்கு திட்டம் போட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுவானுங்க பட் அப்படி நொந்து போய் ஸ்ரீதர் இருக்கிற போது எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டார் காலையில டிஃபன் சாப்பிடதான் போகணும் அவர்கிட்ட எம்ஜிஆர் கிட்ட போனா டிஃபன் சாப்பிட்டு இப்ப இருக்கிற ஹீரோ கிட்ட போனா ஸ்டிஃபன் நாம வாங்கிட்டு போகணும் நாம வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கணும் அவ்வளவு வறுமையில இருக்கானுங்க வந்தெல்லாம் வாங்கி ரூம்ல அடிக்கி போட்டு செல்லறிக்க வச்சுட்டானுங்க அந்த படம் அப்படியே முடங்கி இருக்குது சினிமாவுக்கு வரவே இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் இந்த தம்பி இந்த படம் எங்க அவர் தலையை வைத்த லாபம் இருந்ததுன்னா வரட்டும் வரும் எனக்கு தெரியுது அதுல இருக்கு லாபம் வரும் இல்ல எனக்கு இப்ப நான் சொல்றது குறைந்தபட்சம் அசலே வரட்டும் அசலே வந்தா என்ன தம்பி பண்றீங்க நீங்க தம்பி இங்க வாங்க முன்னால ப்ரொடியூசர் முன்னால வந்து நிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சு ஒண்ணு கொடுத்துட்டு எல்லாம் நம்மால அவமானப்பட்டு போறோம் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து இந்த படம் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு பணம் திரும்பி வந்தது என்ன பண்ணுவீங்க நாங்க ப்ரொடியூசர் ஒரு இதுல பாதி பணம் வந்தா கூட திரும்பி முதலீட போட்டு படம் தான் எடுப்போம் நான் நடிகர் எல்லாம் கேட்கிறேன் நீங்க வாங்கின பணம் எல்லாம் எங்க இருக்குது இந்த அரசியல் வாங்கினது வாங்கினாங்க லஞ்சம் போல இல்ல அரசியல்வாதி லஞ்சம் வாங்கினா எங்க முடக்கி வச்சு போயிடுது இல்லையா யாருக்காவது உபயோகப்படுதா எலெக்ஷன் வந்தா திருப்பி பத்தாயிரம் பதினஞ்சாம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிட்டு மறுநாள் அதெல்லாம் முதலீட வச்சு வாங்கலாம் ஆகவே எங்க ப்ரொடியூசர் போட்ட பணம் திரும்பி வந்தால் அடுத்த படம் இந்த சினிமாவை வாழ வைக்கிறோம் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகளுக்கு வேலை கொடுக்கிறோம் டெக்னீஷியன்ஸ் வர வைக்கிறோம் புது புது இயக்குநர்கள் தம்பிகள் நல்ல கற்பனைகளை தலையில தாங்கிக் கொண்டு இருக்கிறானே தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் அந்த இளைஞர்களை வரவேற்பது தயாரிப்பாளர்கள் ஆகவே தயாரிப்பாளர்கள் அவமானப்படுத்தாதீர்கள் விடமாட்டோம் எம்ஜிஆர் ஸ்ரீதரை கூப்பிடுறாரு டிஃபன் கொடுக்கிறாரு என்ன படங்கள் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு படம் பண்றீங்களா ஸ்ரீதருக்கு அப்படியே மகிழ்ச்சி படம் பண்றேன் இந்த தெலுங்குல ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கதையை வாங்கிட்டு வாங்க சரி வாங்கிக்கிறேன் அதை நான் படம் பண்றேன் ரைட் எழுந்துட்டார் கூப்பிடுனார் படம் வாங்க கதை வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்கா இல்லை எம்ஜிஆர் கொடுக்கிறார் கொடுத்தா அதை வாங்குங்கன்னு ஸ்ரீதருக்கு மறுவாழ் கூட அதுதான் உரிமை குரல் உரிமை குரல் ஒரு படம் வந்தது இல்லையா எம்ஜிஆர் அவ்வளவு பெரிய மாபெரும் கலைஞனை இயக்குனர் அழைத்து எம்ஜிஆர் கொடுத்தார் இருக்கிறவெல்லாம் காலி டைரக்டர் ஏதோ பொழைச்சுக்கிறாங்க ஹீரோவை காக்கா பிடிச்சா டைரக்டருக்கு வேலை கிடைக்குது ப்ரொடியூசர் இவ்வளவு பேர் ப்ரொடியூசர் அழிஞ்சு போனான் யாராவது ஒரு உங்களை வளர்த்த அந்த ஹீரோ ஆக்கிய வந்த நீ எப்படி வருவாய்னே தெரியாது பசார் பத்து படம் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுங்க இது யாருடைய முயற்சி யாருடைய ரிஸ்க் எடுத்தது இந்த தம்பி முதலீடு போட்டது அந்த சுந்தர என்ன ராஜன் தம்பி பி ஆனந்தராஜன் அவர் சொல்லி கொடுத்தது அவருக்கு திறமை இருக்கலாம் பட் இந்த படத்துக்கு எனக்கு இது வேணும் என்று கேட்டு கேட்டு வாங்கி தெரியாது சொல்லி கொடுப்பவர் தான் டைரக்டர் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் அவரால் தான் வளர்ச்சி ஒரு படத்தின் மொத்த பொறுப்பும் எங்கள் தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் கிட்ட ஓட்டுறோம் அது பல டைரக்டர் திட்டம் போட்டு கவுக்குறாங்க ப்ரொடியூசர் அது வேற ஆனால் திட்டம் போட்டு வளர்த்து விடுறவங்க இருக்காங்க ஆகவே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஸ்ரீதருக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்தார் இன்னைக்கு ஒரு இரவு கேளுங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் யாராவது காப்பாத்திரு கொரோனா காலத்துல என் ப்ரொடியூசர் பட்டான வேதனை பெப்சிக்கு கொடுத்தாங்க டைரக்டர் யூனியன் கொடுத்தாங்க நடிகர் சங்கம் கொடுத்தாங்க உன்னை காப்பாற்றிய தயாரிப்பாளர் என்ன கொடுத்த வாழ்கிற வாழ்க்கையை வளர்கிற செய்திகள் போற கார் அத்தனை பேரும் இந்த தயாரிப்பாளர் கொடுத்தது ஆகவே தயாரிப்பாளர் நினைத்து பாருங்கள் யார் யாரோ இந்தியில இருந்து வரவனுக்கு டேட்டு தெலுங்குல போனா ஒரு நூத்தி இருபது கோடி கொடுத்தா தெலுங்காரன் கொடுத்தது அப்ப என் தமிழர் உன்னை போட்டு இதுவரைக்கும் ரிஸ்க் எடுத்தான அவனுக்கு கதி என்ன அதனால தயவுசெய்து நன்றியோடு எண்ணி பாருங்கள் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் யாரையும் நம்ம கருத்து சொல்லலாம் எனக்கு தகுதி கிடையாது என்பது இந்த படம் மிக சிறப்பா கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் இந்த காலத்துல கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும் எல்லாம் போட்டுட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க 
அப்போ நான் அவளை கடலில் போட்டுறீங்களே அதுக்கு என்ன வேணும் பொண்ணுங்களை எல்லாத்தையும் ஜாலியாக இருந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் அந்த பொண்ணை அழ விட்டுற அப்பா கிட்ட இருந்து கூட்டம் வந்த பொண்ணு அனாதையாக விடுறது இப்படி நிறைய நாட்டில் நடக்குது அப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் போய் நிற்கிறது அதனால் அந்த கடலில் போடலாம் உண்மையாக காதலியுங்கள் உளப்பூர்வமாக காதலியுங்கள் வாழ்க்கை கொடுங்கள் நன்றாக வாழுங்கள் இந்த தயாரிப்பாளரை வாழ வையுங்கள் தயாரிப்பாளர் வாழ்ந்தால்தான் சினிமா உலரம் வளரும் செழிக்கும் ஆகவே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் நல்லா இருக்கு எல்லா இருக்கு பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு தம்பி ரூபினா ஆர் யூ பி ஏ என்ன ரூபி நல்லா தம்பி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லா பாட்டும் நல்லா இருக்கு நல்லா டான்ஸ் நல்லா அப்புறம் யோகி பாபு தான் நான் ஒன்று சொல்லணும் என் அருமை தம்பி யோகி பாபு ஏதாவது இவ்வளோ செய்யறோம் நாங்கள் சினிமாவுக்கு அதான் நான் போராடுறேன் நான் போராடுறேன் ஒரு நன்றி சொல்ல கூட எந்த நடிகனுக்கும் இல்ல ஒருத்தர் இன்கம் டாக்ஸ் நெய்வேல இருந்து கொண்டு வந்து கூட்டு வர்ற கார்ல என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியாது அதுல இருந்து அவர் அடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசுறது இல்ல ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு வார்த்தை கூட பேச அது என்ன நடந்தது அந்த கார்ல அப்புறம் வீடு ரைடு ஒன்றரை நாள் ரைடு ஒண்ணுமே இல்ல அதுக்கு எதுக்கடா ஒன்றரை நாள் ரைடு என்ன மோட்டிவ் என்ன காரணம் ஆக அப்படியெல்லாம் வற்புறுத்துவதே முதல் முதல்ல பேட்டி கொடுத்து இந்த மத்திய அரசு செய்து வருமான வருமான வரித்துறை செய்தது தவறு ஒரு நடிகனை ஷூட்டிங்ல இருந்து நாலு மணி நேரம் முன்னால கார்ல ஏற்றிட்டு வந்தா என் ப்ரொடியூசருக்கு அந்த நாலு மணி நேரத்துக்கு பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் லாஸ் ஆச்சு அது யார் கொடுக்கறது நீ வருமான வரித்துறையா இருக்கட்டும் எந்த துறையா இருக்கட்டும் ஏன் அவளுக்கு தொழிலை தர்ச பண்ண மன உளைச்சலை உருவாக்கின அப்புறம் எது இல்லை இப்ப ரைடு பண்ண வீட்டுக்கெல்லாம் என்னடா பண்ணுங்க எலெக்ஷன்ல இவ்வளவு சீட்டு கொடுன்னு கேட்கறீங்க இவ்வளவுதான் ஆகவே அந்த நிலை இருக்க கூடாது நாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எல்லோரும் அஞ்சு வார்கள் நமக்கு அரசியலம் வேண்டியதில்லை கலை உலகு தேவையில்லை ஆட்சி நடக்குதா அவங்களை ஆதரிப்போம் நமக்கு சினிமாவுக்கு நல்லது வேணும் நான் முதல்வரை சந்தித்து லெட்டர் கொடுத்தேன் என் சினிமா இப்படி இருக்குது இவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்குது அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க மானியம் கொடுங்க என் சிறு பட தயாரிப்பாளருக்கு நல்லா இருக்கும் இங்க இருக்கிற அந்த பிலிம் சிட்டி மூடிட்டாங்க ஒரு அம்மா மூடிட்டாங்க நல்லது இப்ப நீங்க தரங்க டாக்டர் கலைஞர் பேரை வச்சு தரங்க என் சின்ன ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பாண்டிச்சேரி போறான் அப்புறம் பெரியவங்க எல்லாம் ஹைதராபாத் போறாங்க ராமோஜிராவ் யாருக்கு வருவாய் அப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாய் என்ன அதனால நீங்க கலை குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அதை சிறப்பா பண்ணுங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் இது என் மட என் மகன் எல்கேஜின்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணான் என் மச்சான் ஐசர் கணேஷ் எடுத்தான் அந்த படத்தில் அவர் நடிச்சார் நல்லா வச்சு மூன்று மூன்று கோடி ரூபாங்க ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஆர் ஜே பாலாஜி பண்ணான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி மூன்றரை கோடி தாங்க பதினஞ்சு கோடி டோட்டல் கலெக்ஷன் டோட்டல் பதினஞ்சு கோடி கலெக்ஷன் அந்த மூன்றரை கோடிக்கு சன் டிவியே சேட்டலைட் வாங்கிட்டாங்க செலவு பண்ண பணத்துக்கு அதனால நீங்க அடக்கமா பண்ணுங்க வாரி கொட்டிடாதீங்க திரும்பி வராது இந்த சினிமாவில் இது கூட இந்த சால்வை டவல் பொக்க இதெல்லாம் தேவையில்லை யாராவது எதிர்பார்த்தாங்களா வேண்டாம் செலவு பண்ணாதீங்க நம்மளுங்க எல்லாருமே நல்லா நல்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்க மனசோடு வரும் என் அருமைச்சகோடு ராதா ரவி நிறைய சின்ன ப்ரொடியூசரை நாங்களாம் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் நான் எந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டாலும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருந்து யாரும் வர்றதுனா கூட நாங்க எப்பவும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தான் என சிறுமுதலிட்டு பட தயாரிப்பாளர்களை உற்சாகப்படுத்துவதில் அவர்கள் சிரமங்களில் பங்கெடுத்து அவர்களை சீர்தூக்கி நிறுத்துவது என்னுடைய கடமையாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரை வரவேற்கிறேன் கௌரவிக்கிறேன் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் ஒத்துழைப்போடு சிறப்பாக செய்த காரணத்தால் அவரையும் நான் கௌரவிக்க விரும்புகிறேன் நன்றி சார் அடுத்ததாக
ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க இங்க இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மூவில நான் ஒரு சாங் பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் நல்லா வந்திருக்க அதோட கொரியோகிராஃபர் வந்து தீனா மாஸ்டர் ரொம்ப வந்து ஹார்டா ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுவோம் அந்த சாங் அண்ட் ஆனந்தராஜ் சார் டைரக்டர் தான் என்னை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இட் வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எல்லாரும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரிஷா சார் அவர்களை பேச அடிக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இது மாதிரி கொடீஸ்வரர் பத்திரிகை நண்பர்கள் மீடியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு கடவுளை நல்லொரு வழிகாட்டி தரட்டும் இன்னைக்கு இப்போ இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சாங்ஸ் பார்த்தேன் ஒடிசா ரோபின்சன் நல்லா செலவு பண்ணியிருக்கேன் அருமையாக இருக்க படம் பார்த்துட்டு நீ மக்கள் தான் சொல்லணும் தைத்து நல்லா இருக்கேன் அன்பு சகோதர நாஞ்சில் சம்பத்து காதலினுடைய எல்லாமே பேசியாச்சு அது மாதிரி என்னுடைய சகோதர திரு ராஜன் அவர்கள் நீ பேசப்போது சகோதர ராதாரவி அவர்கள் மற்றும் ஜாகுவார் தங்கம் நிறைய ஆளுங்கள் இருக்கேன் மன்சூர் அலி கான் தம்பி இன்னைக்கு நல்ல ஒரு நாள் மாதிரி நினைக்கிறேன் நிறைய படங்கள் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது நூறு கணக்கு படங்கள் ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை கம்பெனிகளும் அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேரளாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்றதுக்கு அந்த அளவு தகுதி எனக்கு இல்லை காரணம் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவல் இல்லாமல் எனக்கு தெரியும் ஓரோ படம் எப்படி ஓடும் என்பது ஏவிஎம் சத்யா மூவிஸ் கவிதாலயா என்னுடைய குருநாதன் மாதிரி இருக்க கே பாலாஜி சார் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறைய தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொங்கல் வந்தேன்னா பதினாலு படம் பதினாறு படம் இருக்கும் தீபாவளி வந்தா அத்தனை படங்களும் நான் கேரளா வாங்குது அத்தனை படம் நான் ஆடியன்ஸோடு வந்து பார்ப்பேன் அது எனக்கு தெரியும் என்னென்ன படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ சார் கேட்பேன் மலபாரி என்ன இருக்க எப்படி இருக்க படம் கேட்பேன் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியும் என்ன போஸ்டர் நல்லா இருக்க சில இதில் நான் எடிட் பண்ணிடு நானே எடிட் பண்ணிடு சரியில்லை சொல்லி அப்புறம் அவர் சொல்லும் அது இங்கேயும் எடிட் பண்ண போறேன் மணிரத்னம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவருடைய எல்லா படங்களும் நான் தான் கேரளா பண்ணியிருக்கேன் சிட்டி என்எஸ்சி பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒரு கொமர்ஷியல் டைரக்டர் இல்ல இஸ் அ குட் டைரக்டர் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு கதை நான் சொல்றேன் நாயகன் படம் ஜிவி சார் தான் ஃபுல்லா பைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னா அஞ்சலி படங்கள் எல்லாம் நிறைய நானும் வாங்கியிருக்கேன் கேரளாவும் சிட்டி என்எஸ்சி எல்லாம் நான் சொன்னேன் சார் நான் மணிரத்தனம் படம் நான் பண்ண மாட்டேன் என்ன சொன்னா எனக்கு பிடிக்காது அவர் ரொம்ப கிளாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் தியேட்டருக்கும் பணம் வராது அதனால நான் அதை பண்ண மாட்டேன் நாயகன் படம் நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் சார் கொஞ்சம் எப்படியே நீங்க பண்ணுங்கோ இல்ல சார் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல சார் அப்ப அவர் சகோதரன் அவர் எல்லாம் இறந்து போட்டார் ராமமூர்த்தி சார் எல்லாம் எனக்கு ஒரு முப்பது லட்சம் கொடுத்துடுங்கோ இல்ல ஜிவி சார் அவர் என்னோட காட் ஃபாதர் அவர் எனக்கு நிறைய உதவி செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு மட்டும் இல்ல இண்டஸ்ட்ரிக்கு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியாள் சகோதரன் ராஜன் சார் சொல்லியிருக்க மாதிரி கொடிசரை யாரும் மதிக்கதில்லை அவருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு யாருக்கும் அவர் கை கொடுக்கல அவர் ஈவன் ரஜினிகாந்த் கொடுக்கல மணிரத்னம் கொடுக்கல அவர் நிறைய ஆளுங்களை வச்சு படம் பண்ணி கடைசி யாருக்கும் தெரியாத கதைகளை ஒரு நாள் என்ன கூப்பிட்டார் நான் இப்போ அவர் ஆஃபீஸ்லாம் போறேன் ஒரு ப்ரொடியூசரோட கதி தான் சொல்றேன் எப்போ போனாலும் நல்லா மதிக்குது ஒரு நாள் என்ன கூப்பிட்டா குஞ்சுமா சார் நான் அங்கே வீட்டுக்கு வர்றேன் சொன்னார் என்ன சார் நான் அங்கே வர்றேன் இல்லை நான் அங்கே வர்றேன் சொன்னார் வந்தார் என்ன சார் கேட்டு நான் உட்கார்ந்து சேரில் உட்கார் இல்லை இல்லை நான் இங்கே உட்காரேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப கடமை இருக்கு என்ன சார் என்ன பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் ஜாஸ்தி பிஸ்னஸ் மலேசியாவில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் சொன்ன இல்லை மாதிரி எனக்கு இனிமேல் வாழ்க்கையில் மடித்துட்டாரு ரொம்ப எனக்கு உயிரோடு இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் அந்த உங்கள் துப்பாக்கி எனக்கு கொடுத்துருவோம் சொல்லி என்ன சார் நீங்கள் சொல்லியாச்சு யாருக்கும் தெரியாத கதை நான் சொன்னேன் நீங்கள் எனக்கு கோட் ஃபாதரு 
நான் போ உங்களுக்கு துப்பாக்கி கொடுத்தா நான் உள்ள போனா நீங்க சத்தா எனக்கு எனக்கு சகோதரன் போறேன் அதுல முடியாது இல்ல சொல்லி நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி திட்டிட்டாரு அப்புறம் அது கொஞ்சம் சமாதானம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே அவர் கூப்பிட்டாரு தாஜில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் மறுபடியும் துப்பாக்கி கேட்டார் எல்லாம் முடியாது சமாதானம் பண்ணியாச்சு நான் சொன்னேன் நம்ம மலேசியா போகலாம் அங்கே நம்ம பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் சொன்னாரு சமாதானம் பண்ணி அப்புறம் விஜயகாந்த் திருப்படம் பண்ணியாச்சு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி பையன் கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்சம் சமாதானம் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் அவர் திடீர்னு இறந்துட்டார் தற்கொலை பண்ணிட்டார் பையன் சொன்னாரு ஜீவி அங்க இறந்து போனாரு அங்க தாங்க முடியல எனக்கு வர முடியல அந்த டைம் இந்த டைம் காரணம் என்ன சொன்னா கடைசி அவர் கை கொடுக்கறதுக்கு அவர் சகோதரர்கள் இல்ல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து அவர் வீட்டுல பார்த்தாரு ஏன் ஜீவி இப்படி பண்ணிருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஏன் பண்ணலாம் அவர் தான் நினைக்கணும் தளபதி முடிஞ்சு போச்சு நிறைய படங்கள் பண்ணியாச்சு சத்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லு நான் என்னோட கேட்டா நான் படம் கொடுப்பேன் ஆனா ஜீவி சாரும் அவரு எப்பவுமே ஒன்னா இருக்க நானும் எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ரஜினிகாந்த் சாரோட பழக்கம்தான் அவர் படங்கள் எல்லாம் நான் தங்கம் வாங்கினேன் படிக்காதவனு மூன்று முகம் எல்லா படங்களும் கேரள வாங்க அப்ப டப்பிங் பண்ணப்ப சுஜாத தெரியல இது எப்படி இருக்கு சார் அப்படி இருக்கு நல்ல சவாரு நான் இன்னைக்கு ஒரு அவரோட டேட் கேட்கவே இல்ல நல்ல நட்பு இன்னைக்கு இருக்கு ஆனா ஒரு கஷ்டம் வந்த பொடிசரை தாங்கி நிற்கிறதுக்கு அவரால வளர்ந்த எந்த டைரக்டரும் எந்த ஆர்டிஸ்டும் டெக்னீஷியன்ஸும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் பட் நான் அது மாதிரி நினைக்கிறது இல்ல நான் கேட்கதும் இல்ல காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க திறமையால வந்திருக்க நம்ம செலவு பண்ணிருக்கு அது நம்ம வேலை நம்ம டியூட்டி அதனால அவங்களோட நான் போய் கேட்கறது இல்ல இப்ப எல்லாருமே சொல்ல சார் நீங்க அவரு பண்ண நான் அவரோட திறமையால வந்திருக்கேன் என்னோட சக்தி இல்ல அவரு திறமையால வந்திருக்கா நான் செலவு பண்ணியாச்சு லாபம் சம்பாதிச்சாச்சு லாபம் சம்பாதிச்சப்ப என்ன வீடு வாங்கி கொடுக்குத கார் வாங்கி கொடுக்குத கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குத ஸ்கூட்டர் வாங்கி கொடுக்குது எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இந்தியாவில் யாருமே பண்ணல இன்னைக்கு யாருமே இல்ல பண்ண முடியல பொடியூசர் இல்ல இன்னைக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து இந்த பார்க்கும்போ பத்திரிகை ஆளுங்களும் பொடியூசரும் ஆளுங்களை பார்க்க எவ்வளவு மகிழ்ச்சி சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா பொடியூசர் இல்லைன்னா தோ ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி யாருமே இல்ல ஆயிரக்கணக்கு டெக்னீஷியன் இருக்கு இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸோட எலெக்ஷன் நடக்குது இதெல்லாம் இருக்கு ராதாரவி சார் படத்துல எதுவுமே நடிக்க இல்ல ஆனா நாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஆனா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்னா அவரோட அப்பா எனக்கு ரொம்ப நான் அவரோட ஃபேனு என்னென்ன சாதிச்சாலு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் தமிழ் மக்கள் தான் என்ன வாழ வச்சிருக்கேன் என்ன எந்த டைரக்டரும் வாழ வைக்கல தமிழ் மக்கள் என்ன வாழ வச்சிருக்கு இங்க வந்து நான் படம் பண்ணிருக்கேன் நாயகனுடைய சொல்றேன் நாயகன் நான் கடைசி அந்த படம் வரமாட்டேன் மணிரத்தனன் சொல்லி நான் கடைசி இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுத்தேன் அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இல்லைன்னா நாயகன் படம் வராது சிங்கிள் பேமெண்ட் கொடுத்தேன் அப்பதான் பொடிசருக்கு இது வருது அதுல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு நஷ்டம் பிப்டி தௌசண்ட் நஷ்டம் இருபத்தி நாலாயிரம் லட்சம் தான் கிடைச்சிருக்கு சிட்டி என்எஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு சூப்பர் டூப்பர் பிளாப் ஆனா படம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா நல்ல நடிகை கமல்ஹாசன் நல்லா நடிச்சிருக்கு மணிரத்தனும் நல்லா பண்ணிருக்கு பட் கொமர்ஷியல் இல்ல நான் டோட்டலி கொமர்ஷியல் ஆள் தான் இப்ப இந்த ட்ரெயிலர் பார்த்தா கொமர்ஷியல் இது பிடிக்குது மக்களுக்கு எப்ப என்ன வேணும் ரெண்டரை மணி நேரம் தியேட்டர்ல தான் என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் அதுக்கு என்ன புது டைரக்டர் கொண்டு வந்தா நம்ம சொல்ல மாதிரி பண்ண மாதிரி டைரக்டர் தான் பார்க்கணும் இப்போ புது டைரக்டர் பண்ணிருக்கு அனந்தராஜ் அவன் பொடியூசரையும் காப்பாற்றணும் மக்களையும் காப்பாற்றணும் ஏன்னா இப்ப எனக்கு பொடியூசர் இருந்ததுன்னா லாபம் கிடைக்கிறது நஷ்டமும் வருது பட்டு யாருமே திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் காரணம் என்ன என்னுடைய ஒரே எய்ம் நான் சொல்றேன் என்ன நம்பி இல்லைன்னா இனி ஒரு பொடியூசரை நம்பி வருத ஆடியன்ஸுக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது போக்கெட்டி இருந்தா ஏன்னா சினிமா நம்ம அவங்கட மக்களோட ஆடியன்ஸ் நம்ம போக்கெட் அடிக்கிறது பிக் போக்கெட் தான் சாதாரண ஒரு ஆள் பாக்கெட் அடிச்சுனா கேஸ் இது நம்ம அவங்க சொந்த இஷ்டப்பிரகாரம் டிக்கெட் எடுத்து பாக்குறதுனால கேஸ் இல்ல பிக் பாக்கெட் பண்ணுத ஆடியன்ஸ் அப்ப அந்த பிக் பாக்கெட் பண்ணுத அவங்க சொந்த இஷ்டத்தினால அவங்களுக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது அப்பதான் அதனால நான் இன்னைக்கு இங்க பேசறேன் இல்லன்னா எனக்கு இங்க இருக்க முடியாது என்னோட ஓரோ படங்களும் வசந்தால பிறகு சூரியன் ஜெனிமா எல்லாமே மக்களுக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது ஆடியன்ஸுக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது அந்த எண்ணங்கள் இருந்து டைரக்டருக்கும் மற்ற டெக்னீஷியனுக்கும் இருந்தா இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் எனவே இந்த படம் நல்லா ஓடணும் இந்த சவர் ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இனி அவரு லாபம் கிடைச்சாலும் நஷ்டம் கிடைச்சாலும் லாபம
இதுதான் என்னோட வித்தியாசம் அல்ல என்னோட அனுபவம் நான் சொல்றேன் என்னோட நிறைய சொத்துகள் இருந்து நான் எல்லாம் வித்துட்டாரு இனியும் விற்க போறேன் ஆனா நான் ஜென்டில் மேன் டூ பண்ண போறேன் அதுவும் எந்த பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நான் எந்த ஆர்டிஸ்டுகளும் எந்த டைரக்டரையும் எந்த டெக்னீஷியனே நான் வந்துட்டு பெரிய ஆளுங்களோட பின்னாடி போய் படம் பண்ணல இன்னைக்கு வர என்னோட படத்துல நடிச்ச எந்த ஹீரோ ஹீரோயினி டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாமே நான் வந்து அவங்க பின்னாடி போவது இல்லை நான் சொல்ல தான் படம் பண்ணணும் இந்த சாங் இப்படி ஆனா இப்படி தான் பண்ணணும் ஆனா எனக்கு நான் டிஸ்டி போட்டு மக்கள்கிட்ட டேஸ்ட் தெரியுது அதனால இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும்னா இன்னைக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால நான் இவ்வளவு பேசு நான் மேடையில் எல்லாம் பேசு எனக்கு அந்த அளவு அறிவு இல்லை தகுதி இல்லை நான் அவர் பேசுறது இல்லை ஏன்னா ஒரு சந்தோஷத்தினால பேசுற இந்த கதைகள் எல்லாம் ஆனா நம்ம கஷ்டம் வந்தா ஆறுவே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் அதான் அதனுடைய இது எல்லாருமே சொல்றேன் நீங்க அவரை கொண்டு வந்திருக்க நான் ஒன்னும் சாதிச்சிருக்கேன் நான் ஒன்னும் சாதிச்சு இல்ல சாதிக்க முடியல ஏதாவது ஒன்னு சாதிக்கணும்னா ஜெனில் மேன் டூ பண்ணி சாதிக்கணும் ஆசை இருக்கு அதுதான் என்னோட ஆசை அது இல்லாம வந்துட்டு இதுவரை ஒன்னும் ஜெனில் மேன் படாது எல்லாருமே ஓடுதுன்னு சொன்னேன் அது என்னோட இது இல்லை மக்களுக்கு பிடிச்சா சோடுது மக்களுக்கு என்ன நல்லா கொடுக்கலாம் நாஞ்சில் சம்பத் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவரோட ரசிகன் தான் பேச்சாளர் இப்போ காதலோட எல்லாம் சொல்லியாச்சு ராதா ரவி அவரும் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனால் என் படத்தில் ஒன்றும் இல்லை அண்ணன் எப்படி இருக்கேன் என்னோட வயசுல எனக்கும் வயசு கம்மி தான் என் பேரை குஞ்சு மோன் சொன்ன சின்ன பையன் தான் அதனால நான் எப்பவுமே சின்ன பையன் தான் எல்லாரும் என்ன அண்ணே கூப்பிடு என்ன இப்போ அவரும் என்ன அண்ணன் தான் கூடுது நாஞ்சில் சம்பத் வயசு கேட்டார் என்ன எவ்வளவு வயசு இருக்கேன்னு கேட்டா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு இல்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் இல்ல நான் அதோட கம்மியும் சொன்னாரு ஆனா நீங்க கிழவ மாதிரி நினைக்கிறதா கேட்டு எனக்கு எழுபதா ஆக போறேன் சொன்னாரு ஓ அப்படியா அப்ப என்னோட வயசு ஜாஸ்தியா தான் அவரு கேக்குறேன் அப்ப நம்ம வந்து என்ன சாப்பிடுது எல்லாம் கதை கேட்டுட்டே இருக்காரு ஆனா அவரு நல்ல இளமையா இருக்கு ஆனா அவரு காதலிக்க இல்ல அவர் உடம்பு பார்த்துட்டு நல்ல புக்கு படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குதான் எனவே ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கு உங்களை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு பத்திரிகையாளர்களும் மீடியாளர்களும் இந்த மாதிரி பொடிசர்கள் மீண்டும் நல்லபடியாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் மேலும் சந்திக்கணும் இது இந்த படம் நல்லபடியாக ஓடணும் இதில் ஹீரோ டைரக்டர் ஹீரோயின் எல்லாருமே நான் பார்த்தப்ப நல்ல கொமர்ஷியல் எல்லா சாதாரணம் இருக்கு என்னோட கணிப்பு நீ மக்களை நீங்கள் ஏமாத்தாது இருந்தால் கண்டிப்பாக படம் ஓடும் அதுக்கு நல்லா வர்றதுக்கு நான் பிரார்த்தனை பண்ணேன் இதுக்கு வாய்ப்பு வந்த அந்த பிஆர்ஓஸ் மற்றும் இதனோட பொடிசர் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைவரா மீண்டும் வெற்றி பெற்றதற்காக அவரை வாழ்த்தி பொன்னாடை பொருத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவருடைய வாழ்த்துக்களும் சார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரஸ் மீடியா ஸ்டேஜ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கடையில போட ஒரு பொண்ணு வேணும் ஸோ டைட்டில் கேட்கும் போதே ஒரு ஜாலியான படம் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து டைம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த டீம்ல கத்துக்கலாம் பிரேக்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள பிரேக் முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட் கண்டிப்பா ரொம்ப பெரிய அளவு இருக்கும் பட் இருந்தாலும் உங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் இருக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி உரையாற்ற 